இந்த வீடியோல என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம்னா லெனக்ஸ் உருவான கதையை பத்தி தான் தெரிஞ்சுக்க போறோம் லெனக்ஸ கிரியேட் பண்ணவரோட பேர் வந்து லெனஸ் பெனடிக் டார்வல்ஸ் எங்க பிறந்தாருனா பின்லாண்ட்ல ஹெலன் ஸ்கீன்ற ஒரு நகரத்துல பிறந்தாரு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி அவங்க அப்பா அம்மா பேர் வந்து ஆனா அண்ட் நில் டார்வல்ஸ் அவங்க ரெண்டு பேருமே ஜேர்னலிஸ்ட் அப்புறம் லினிக்ஸ் பெனடிக் டார்வல்ஸ் வந்து என்ன படிச்சிருக்காருனா மாஸ்டர் டிகிரி இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அவர் படிச்சுட்டு இருக்கும் போது மொதல் வருஷம் கொஞ்சம் காலேஜ் கட் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது அதாவது என்னன்னா பின்லாண்ட்ல மேண்டேட்டரி மிலிட்ரி சர்வீஸ் இருக்கு அதாவது நீங்க கட்டாயமா ராணுவத்துல பணியாற்றணும்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி அவரு ராணுவத்துல பணியாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது அவரு வந்து எவ்வளவு நாள் ராணுவத்துல இருந்தாருன்னா பதினோரு மாசம் ஆபீசர் ட்ரைனிங் முடிச்சு பின்னிஷ் ஆர்மி உஷ்மா பிரிகேட்ல இருந்தாரு அவர் இருந்த வருஷம் வந்து நைன்டீன் அவர் என்ன ரேங்கிங் ஆபிசரா இருந்தார் கேட்டீங்கன்னா ஆச்சரியப்பட்டுருவீங்க செகண்ட் லெட்டினா ரோல் ஆஃப் பெலிஸ்டிக் கால்குலேஷன் ஆபிசரா இருந்தார் அப்புறம் அவர் அந்த மேண்டரி சர்வீஸ் காலம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் திரும்ப காலேஜ் வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு அப்ப என்னன்னா யூனிக்ஸ் ஒரு ஆபரேட்டிங் சிஸ்டம் காலேஜ் ஹோம் கம்ப்யூட்டர் எல்லா இடத்துலயுமே ரொம்ப பேமஸ் அந்த யூனிக்ஸ் ஆபரேட்டிங் சிஸ்டம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு தான் அவர் முதல்ல இறங்கினாரு அதுக்கப்புறம் அவர் இம்ப்ரூவ் பண்ண இம்ப்ரூவ் பண்ண அது ஒரு தனி ஓஎஸ் ஆவே அது மாறிடுச்சு இப்போ அந்த லெனிக்ஸ் ஓஎஸ் பத்தி பார்ப்போம் முதல்ல யூனிக்ஸ் ஆபரேட்டிங் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் இப்போ இது நம்ம டெர்மினல் இதுவே நீங்கள் ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் யூனிக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ன்றது டெக்ஸ்ட்டு பேஸ்டு இன்டர்ஃபேஸ் அதாவது நீங்கள் எந்த கிராஃபிக்ஸுமே எதிர்பார்க்க முடியாது வெறும் டெக்ஸ்ட்டு மட்டும்தான் இருக்கும் அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் அவர் இம்ப்ரூவ் பண்ண இம்ப்ரூவ் பண்ண அது லெனக்ஸாக மாறிச்சு வாட் இஸ் லெனக்ஸ் லெனக்ஸோட நாலு மெயின் பார்ட்ஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து லெனக்ஸ் கேர்னல் ரெண்டாவது ஜிஎன்யூ யூட்டிலிட்டிஸ் மூணாவது அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் நாலாவது கிராஃபிக்கல் டெஸ்க்டாப் என்விரான்மெண்ட் இதை நாலுத்தை பற்றியும் நான் ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன் முதல்ல லெனக்ஸ் கேர்னல்னா என்னென்னு பார்ப்போம் லெனக்ஸ் கேர்னல் வந்து நாலு விஷயம் ஒர்க் பண்ணும் ஒன்று சிஸ்டம் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் ஹார்ட்வேர் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபைல் சிஸ்டம் மேனேஜ்மெண்ட் அப்ளிகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட்னா ரேமு விர்ச்சுவல் மெமரி அது ரெண்டுத்தையுமே மேனேஜ் பண்ணுறது ரேம்னா என்னன்னு தெரியும் நீங்கள் டூ ஜிபி ஃபோர் ஜிபின்லாம் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் பார்த்துருப்பீங்க விர்ச்சுவல் மெமரி என்னென்னா அப்படி ஒரு மெமரி இருக்காது அது உங்கள் ஹார்ட் டிஸ்கில் நீங்கள் ஸ்வாப்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுவீங்க அதை வந்து ரேமாக மாற்றும் அதுதான் விர்ச்சுவல் மெமரி அதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக உருவாக்கின ஒரு விஷயம்தான் சிஸ்டம் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் அடுத்து ஹார்ட்வேர் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது உங்கள் ஹா ஹார்ட்வேர் மோடம் நெட்ஒர்க் கார்டு ஹார்ட் டிஸ்க் அப்புறம் சிடி ட்ரைவ் ஃப்ளாப்பி டிஸ்க் எல்லாத்தையுமே மேனேஜ் பண்ணும் இல்லை எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஹார்ட்வேர் அதை ஒன்றா மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு டூல் உருவாக்குனாங்க அதுதான் ஹார்ட்வேர் மேனேஜ்மெண்ட் அடுத்து ஃபைல் சிஸ்டம் மேனேஜ்மெண்ட் ஹார்ட் டிஸ்க் என்ன பிராண்டாக வேணா இருக்கலாம் என்ன சைஸாக வேணா இருக்கலாம் அதில் இருக்க ஃபைல் சிஸ்டம் நிறைய விதமாக இருக்குது உதாரணத்துக்கு நீங்கள் விண்டோஸ் யூஸராக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்டிஎஃப்எஸ் எம்எஸ் தாஸ் வி ஃபேட் ஃபேட் தேர்ட்டி டூ அதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதெல்லாம் என்னென்னா ஃபைல் சிஸ்டம் விண்டோஸ் கோர் ஃபைல் சிஸ்டம் மேக்குக்கு ஃபைல் தனியாக ஃபைல் சிஸ்டம் லினிக்ஸுக்கு தனியாக ஃபைல் சிஸ்டம் இருக்குது லினிக்ஸ் இந்த ஃபைல் சிஸ்டத்தில் தனித்துவமாக தெரியுது ஏன்னா இது எல்லா ஃபைல் சிஸ்டமும் அக்செப்ட் பண்ணும் இங்கே நான் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா இஎக்ஸ்டி இஎக்ஸ்டி டூ இஎக்ஸ்டி த்ரீ இஎக்ஸ்டி ஃபோர் ஜேஎஃப்எஸ் எக்ஸ்எஃப்எஸ் பிடிஆர்எஃப்எஸ் அண்ட் ஸ்வாப் என்டிஎஃப்எஸ் எம்எஸ் தாஸ் விஃபேட் அதாவது இந்த என்டிஎஃப்எஸ் எம்எஸ் தாஸ் விஃபேட்டில் வந்து விண்டோஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது அதுவும் சப்போர்ட் பண்ணும் மேக் ஓஎஸ் அதோட ஃபைல் சிஸ்டமும் இது சப்போர்ட் பண்ணும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது அப்ளிகேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் இது ஒன்றும் இல்லைங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஃபோர்க்ரவுண்டில் ப்ராசஸும் பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸும் என்னென்ன நடக்குதுன்னு அதை கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணிக்கிறதுக்காக எதுவும் கிராஷ்லாம் ஆகாமல் கரெக்டாக ரன் ஆகணுன்றதுக்காக ஃபோர் க்ரௌண்ட்னா உங்களுக்கு இங்கே என்ன ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னு முன்னாடி தெரியும் ஒரு காப்பி பண்ணுறீங்கன்னா ப்ராக்ரெஸ் பார்லாம் தெரியும்ல அது வந்து ஃபோர் க்ரௌண்ட் பேக்ரவுண்ட்னா உங்களுக்கு சிஸ்டம் பின்னாடி நடக்கிறது அது மேக்ஸிமம் தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் அதை பார்க்கணுன்னா ப்ராசஸ்ன்னு ஒரு மெத்தடு இருக்குது அதெல்லாம்
இதுதான் லினக்ஸ் உருவாக்குறதுக்கான மெயின் காரணமாக இருந்தது ஏன்னா இந்த யூனிக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நான் சொன்னல அந்த யூனிக்ஸில் கேர்னல் கிடையாது ஏன் கேர்னல் கிடையாதுன்னா யூனிக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ரொம்ப பழைய ஓய்ஸ் அப்போ என்ன தான் ஹார்ட்வேர் இருந்ததுன்னா ஃப்ளாப்பி டிஸ்க்கு ஹார்ட் டிஸ்க்கு ரேமு மதர் போர்டு ரொம்ப பேசிக் காம்போனண்ட் தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஸ்பீக்கரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு அது மாதிரிலாம் வரும்போது அதோட டிரைவர் எல்லாம் நம்ம சிஸ்டமில் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது ஹோல் ஓய்ஸே ரீகம்பைல் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அது என்ன ரீகம்பைல்னால் என்னென்னா ஒரு ஓய்ஸை திரும்ப இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது மாதிரி ப்ராசஸ் பெருசாக இருக்கும் தான் லினக்ஸ் டார்வல்ஸ் சரி நம்ம லினக்ஸ் கர்னல்னு ஒன்று உருவாக்கணுன்னா நம்ம ஈஸியாக டிரைவரை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் தேவையில்லைனா இன்ஸ்டால் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி ஒர்க் பண்ணிக்கலாமேன்னு அவர் உருவாக்குனது தான் லினக்ஸ் கர்னல் இப்படி ஒரு ரிலிக்ஸ் உருவாக்குனதுக்கப்புறம் அது ஒரு கம்ப்ளீட் ஓயஸாக மாறிடுச்சு இதை அவர் தனியாக ஒரு ஃபஸ்ட் வருஷனை இன்டர்நெட் கம்யூனிட்டியில் ரிலீஸ் பண்ணார் அப்புறம் அவர் சஜஷனும் கேட்டார் இதை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலான்னு அப்போ தான் அவருக்கு ஒரு ஒரு கிரிட்டிக்கலான சுச்சுவேஷன் வந்தது நிறைய பேர் சஜஷன் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ரொம்ப ஓய்ஸ் ஃபேமஸாக போயிடுச்சு அந்த சஜஷன் வந்து எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுன்னு அவருக்கு ஒரு தயக்கம் இருக்குது அதாவது சஜஷன் சொல்கிறவங்கள்ட்டே அந்த ஓய்ஸோட கோடு கொடுத்து மாற்ற சொன்னால் அது பெரிய பிரச்சனையாக மாறிடும் அது ஓய்ஸை காலி பண்ணுற மாதிரியான சூழ்நிலெல்லாம் கூட வந்துடும்ன்றதால அவர் அந்த ஓய்ஸ் அவங்க சஜஷன் இன்புட்டெல்லாம் வாங்கிக்கிட்டு இவர் தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அதுக்கு பேர் வந்து ஓஎஸ்எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர்ன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வரைக்கும் அவர் தான் லினிக்ஸ் கர்னலில் மெயின்டைன் பண்ணுறாருன்னா இல்லை அவர் கொஞ்ச நாள் மெயின்டைன் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் ஒரு செட் ஆஃப் டெவலப்பர்ஸ்ட்டாக அவர் நம்பிக்கையான டெவலப்பர்ஸ்ட்டாக ஒப்படைச்சிட்டார் இப்போ கூட நீங்கள் சஜஷன் சொன்னீங்கன்னா அது நல்லா இருந்ததுன்னா அவங்க தான் அந்த இன்புட்டை வாங்கி அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படி இவர் லினிக்ஸ் வாய்ஸ் ஃபஸ்ட் வருஷனை ரிலீஸ் பண்ணதும் ஒரு மேஜராக ஒரு பெரிய ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தேவைப்படுது அதாவது ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் வேர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அது மாதிரிலாம் தேவைப்படுது தேவைப்பட்டது அது என்னென்னா நீங்கள் விண்டோஸில் எம்எஸ் வேர்டு அதெல்லாம் பார்த்தீங்கல்ல அதெல்லாம் இதுலேயும் கேட்டாங்க அப்போ அவர் நாம்ளே உட்காந்து பண்ணிடலாமான்னு யோசிச்சப்ப ஏற்கனவே ஒரு குரூப் ஆஃப் டெவலப்பர்ஸ் அதை டெவலப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க அவங்க பேர் வந்து ஜிஎன்யு யூட்டிலிட்டிஸ் அவங்க ஷார்ட்டாக வந்து ஜிஎன்யூன்னு தான் பேர் அந்த அவர் வாங்கின அந்த பேக்கேஜோட பேர் ஜிஎன்யூ யூட்டிலிட்டிஸ் இந்த ஜிஎன்யு யூட்டிலிட்டியில் ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட்டு காப்பி பண்ணுறது டேரக்டரி க்ரியேட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் அது கூட வந்தது அது ஃப்ரீயாகவும் அவங்க தந்தாங்க அதை ஈஸியாக அவர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டார் இப்போது லினக்ஸ் வாய்ஸ் கொஞ்சம் பெருசாகிடுச்சு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா லினக்ஸ் கர்னல் கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் இருந்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்யூ யூட்டிலிட்டிஸும் ஆட் ஆகிடுச்சு அப்புறம் காலப்போக்கில் அந்த லினக்ஸ் வாய்ஸ் எப்படி கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா பேக்கேஜ் இல்லை டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நம்ம லினக்ஸ் கர்னல் அப்புறம் ஜிஎன்யூ யூட்டிலிட்டிஸை பற்றி பார்த்துட்டோம் இப்போது அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்னால் என்னென்னு பார்ப்போம் அது ரொம்பவே சிம்பிள் தாங்க அதாவது லிப்ரி ஆஃபீஸ் அடோப் ஆர்கோபோட் ரீடர் விஎல்சி மீடியா பிளேயர் செவன் ஜிப்பு இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்லாம் என்னென்னன்றது தான் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்ன்றது இது ரொம்ப சின்ன பாயிண்ட் தான் அடுத்து கிராஃபிக்கல் டெஸ்க் டாப் என்விரான்மெண்ட்னா என்னென்னு பார்ப்போம் நான் என் விர்ச்சுவல் பாக்ஸில் டிபைன் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது அந்த டிபைனை பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஸோ இப்போ நான் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் மெனுவே பார்த்தீங்கன்னா இங்கெல்லாம் மினிமைஸ் மேக்ஸிமைஸ் க்ளோஸ் பட்டன்லாம் வித்தியாசமாக தெரியும் ஸ்டார்ட் மெனுலாம் ரொம்ப வித்தியாசமாக தெரியுது பார்த்தீங்களா இது வந்து கேடிஇ பிளாஸ்மான்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு விதமான கிராஃபிக்கல் டெஸ்க் டாப் என்விரான்மெண்ட் இப்போது நான் உபன் டு வந்து விர்ச்சுவல் பாக்ஸில் ரன் பண்ணுறேன் இதோட யூஐ பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து கூனம் இல்லை ஜீனம்னு சொல்லுவாங்க கிராஃபிக்கல் டெஸ்க் டாப் என்விரான்மெண்ட் இது மாதிரி சினமன் மேட் நான் சொன்ன முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கே கேடிஇ அது மாதிரி நிறைய கிராஃபிக்கல் டெஸ்க் டாப் என்விரான்மெண்ட் இருக்குது இப்போ இந்த கிராஃபிக்கல் டெஸ்க் டாப் என்விரான்மெண்ட்னா என்னென்னா லெனக்ஸ் ஒய்ஸ் லெனக்ஸ் ஒய்ஸாக தாங்க இருக்கும் அதோட கிராஃபிக்ஸ் அதாவது யூஐ மாறும் இது தீம் மாதிரி கிடையாது ஏன்னா உங்களுக்கு பார்க்க விண்டோஸ் மாதிரி இருக்கணும் மேக் மாதிரி இருக்கணும் இல்லை லினக்ஸ்லே ரொம்ப ஹார்ட் கோராக டார்க்காக இருக்கணும்னா அதுக்கேற்ற
இப்போ நாம் லெனிக்ஸோட நாலு பார்ட்ஸையும் பார்த்தாச்சு இது மாதிரி நிறையா வீடியோ போடுறேன் தொடர்ந்து பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்